пошел второй день нашего пребывания в Гоа. Мы находимся в местечке Кандалим. Отель я покажу вам чуть позже. Все покажу. Сейчас мы с утра позавтракали. Завтрак в гостиницу входит. И идем прогуляться до пляж и обменять деньги. Вот такая дорога здесь. Все любят очень сигналить. Ночью прошел ливень мощный, прям как водопад звук был. Сейчас мы свернули на тропинку, идем к пляжу. Вчера ходили на пляж, было очень интересное зрелище, там и коровы, и бык такой огромный был. Но все спокойно ходят себе на песке, на больших лепешек не заметила. Вот такая дорожка. Идем к пляжу. Сейчас 9.40 утра. Сегодня также пасмурно, как было вчера. Идет дождик. Смотрите, какие волны. Вот так выглядит пляж. Кафешки по пляжу. Коров что-то сегодня не видно. Пока. Ну, погода, конечно, паркая. Ветра вообще нет. Около 30 градусов. Очень тепло. В то время, как у нас дома, когда мы уезжали, пошел снег только. И снег лежит и слякать. Вот так выглядит. Вообще классно, когда отличная погода. Не знаю, как загорим немножко или нет. О, люди лежат. Видимо, загорают. И вдоль пляжа так называемые шики. И маленькие кафешки, где можно <coughs> покушать. И если кушаешь, тогда дают возможность на шезлонгах поезжать бесплатно. Вот такой обзорчик, видите, там дальше все в тумане. Пойду потрогаю воду. Ну, как говорится, отдыхать не работать. Классно. Азовское море. О, ну вода ничегошная даже очень. Хотя в Индийском океане, по-моему, была теплее. Смотрите, как ездят во все сигнале. Мы идем посмотрим другой обменник. Ник, который вчера меняли. Хотим взять в аренду скутер. Девушки ходят в Саре. Это движение еще слабенькое. Вчера, конечно, было движение гораздо сильнее. Но пальмы все как положено. Везде лавочки, и можно что-то купить, покушать, везде зазывают. В общем, прикольно. Не могу сказать, как русская деревня. Сочетание Индии, деревни и, и торговли. тут деньги буквально не каждый магазинчик вот такой курс и вы видите доллар 65 70 и евро 69 50 везде дают только бумажные деньги вот сын попросил чтобы ему наменяли металлически классно себе оставим и в подарок привезем Зашли в такую лавочку, посмотрите, кружечки 90, это что, подставочка? Подставка, тяжеленькие, нам везде много. Какие штучки для чего? Свечку зажигать, что ли, внутри? О, стаканчики. Кружки керамические, наверное. Буа. Из ракушек 
магнитики, брелки. Ой, там раковина красивая, не знаю вообще, можно вывозить для их. Классненько. О, какой слоны внутри слоны. Здорово. Цена, смотрите, ты уже. Если захотели пить, не, не обязательно заходить в магазин. Вот так делают как капусты. Сразу можно пить. Открывают эту трубочку и пейте. Такие тук-туки здесь смешные. Малюсенькие совсем. Не как в Таиланде. Там такие большенькие. А тут такие миниатюрные тук-тучки. Все предлагают такси, прокатиться на тук-туке. Мы пока гуляем. Мы свернули на улочку в сторону нашей, нашего отеля. Не знаю, как я так выбирала. Покажу вам позже отель. Но... Прикольно. Мы там одни индусы отдыхают и мы. Смотрите, какое симпатичное здание. Чуть дальше будет храм. Конечно, грязи полно под ногами. Но мы на это не обращаем внимания. В Таиланде тоже такое есть. Пришли прицениться, посмотреть, сколько стоит аренда байка. Ну, тут выбор, конечно, маленький. Не, 300 дорого. Не, 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 300. По дороге в наш отель, проходим мимо другого отеля, Прадзерес, Ресер. Вот тут русских полно, а мы одни в своем отеле. еще капает достаточно влажно смотрите какое огромное дерево непонятно что такое свисает возможно корни его потому что влаги тут мало а дальше вот такой интересный наверное монастырь оттуда пахло сегодня палочками вот такая у нас дорога Забрались тьму таракань, но отель очень даже приличный. А вчера здесь проходили, вот прям увидели змею. Змея сантиметров 25-30, черная. Сзади шел местный, сказал, что змея ядовитая. Вот теперь от этой еще дороги, смотрите, мы поворачиваем направо к нашему отелю. Автобусы, которые развозят от экскурсионных, останавливаются только здесь. И здесь пешедралом. Метров 200, наверное, может чуть меньше. Но если у вас чемодан на колесиках, ничего страшного. Дорога, конечно, не шоссе, но вполне приемлемая. Подойдем к отелю, покажу его. Вот местная корова что-то лежит, а внизу черепаха лежит. Мы поняли, что она есть черепаха. А, дохлая. Ну, наверное, просто языком. Так. А вот и наш отель. Подходим. Сейчас. Обычно тут дверь открывают, но дверь открыта. Что проходим. Так, берем. Тут слишком старенькие были скутеры. Попросили, вот дали нам такой скутер. Говорят, с сентября, но тут ржавчины -то полно. Номер белый, желтый арендный. Ну, говорит, говорите друга. Вот, заключаем договор. Сегодня... Тухан, это наука. Ньютон супермаркет. Все наставлено. Полно всего. О, оливки, как у нас фигура, кстати, на дома покупала. И цены у них прям на баночках. Тут нет ценников, как у нас, как мы привыкли. Все подряд и всего. Очень маленький магазинчик, места мало. Но, в принципе, что и у нас продается всякое импортное, но плюс еще что-то их. Увидели такие интересные сладости с кокосом. Еще какие-то конфетки, как лапша намотана. 115. 
рупии. Маленькие, надо будет попробовать. Вот еще какие-то. Кстати, вот рекомендуют бибинка, но очень тяжелая. 175 рупий. Это магазин, супермаркет Ньютон. Места мало, чеки не пробивают. Вручную считают на калькуляторе. Погода классная, начинает, кажется, солнце появляться. Дождя нет. Вот вам обзорчик такой. Вот у Паши. Кафешка, наверное, ресторан. Мульти. Я просто работаю. Потому... Вот посмотрим, как тут кормят. Тоже хвалили на форумах. А вот и Паша. Говорящий по-русски. От... Так, принесли нам еду. Соки, арбузные и копая. Натурпродукт. Без сахара, без льда. В общем, перемола, тогда, понимаю. Лепешки. Обалдин, значит, пахнут чесноком. У тебя что? Рыбный карри. Рыбный карри, тоже вкусняшка. Уже полгода. И вот у меня такая рыбчонка прекрасная. Мы приехали в какой-то форт. Посмотрите, какой. Замечательный обзор. Масса людей. Удивительно, что здесь китайцев нет. Таиланде масса. Люди как муравьи. Очень много индийских туристов. Чудесный обзор. На море открывается сверху. Он на голове с ней как носят. 